తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సి లాంగ్వేజ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్ లో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లెసన్ లో ఉన్నాం సో మీరు ప్రీవియస్ లెసన్స్ మిస్ అయినట్లయితే తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూడొచ్చు అదే విధంగా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా నేను లింక్స్ పెట్టడం జరిగింది వాటి పైన క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ప్రీవియస్ లెసన్స్ ని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ లెసన్ లో సి టైప్ డాట్ హెచ్ అనేటువంటి హెడర్ ఫైల్ ని యూజ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ కి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్స్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇదంతా తీసేస్తాను ఓకే సో ప్రస్తుతానికి ఇది అక్కర్లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్విచ్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ గురించి నేను నేర్పించబోతున్నాను సో ఇదేంటంటే ఇది ఇఫ్ లాగా అండ్ అదేవిధంగా వైల్ లూప్ ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఇఫ్ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేసిన విధంగా ఉంటుంది అయితే పాసిబిలిటీస్ ని చెక్ చేయడం అనమాట అంటే మనం స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని మార్కులు తీసుకొని ఆ మార్కులని మొత్తంగా సమ్ కనుక్కొని అంటే వాటి యొక్క మొత్తాన్ని కనుక్కొని వాళ్ళు ఎంటర్ చేసినటువంటి మార్క్స్ యొక్క మొత్తాన్ని కనుక్కొని దానికి సంబంధించిన యావరేజ్ ని ప్రింట్ చేసాం దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని గ్రేడ్స్ అనేవి కూడా ఇచ్చాం అంటే ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రేడ్ ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు జరగాల్సింది ఏంటి అనేది మనం ఈ యొక్క స్విచ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాం అనేది తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇది కొంచెం పెద్ద ట్యూటోరియల్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఇది చూడ్డానికి ఐ మీన్ అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఐ మీన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు మీకు ఈ ట్యూటోరియల్లో సో చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సి ఉంటుంది అండ్ నేను దీన్ని ఒక పర్టికులర్ ఐ మీన్ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లే ట్యూటోరియల్ లాగా దీన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఏదో స్విచ్ గురించి చెప్పేసి ఆపేయకుండా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా వెళ్దాం ఓకే ఎనివేస్ ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చార్ సమీర్ ఇందాకలాగా అనుకోండి లేదా ఓకే గ్రేడ్ అనుకున్నాం కదా మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ లెటర్ కదా సింగిల్ క్యారెక్టర్ కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుందాం ఏముంది ఓకే సో దీన్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఒక్కొక్క పాసిబిలిటీని ఏ విధంగా తీసుకొస్తామనేది చూద్దాం మనం స్విచ్ అనేది రాసుకోండి ఈ విధంగా ఓకే సో దీంట్లో మీరు టెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి వ్యారియబుల్ ని అంటే ఏది ఏది ఓకే సో గ్రేడ్ ని మనం టెస్ట్ చేయబోతున్నాం సో ఈ విధంగా తీసుకొని సారీ సో ఇక్కడ చూడండి కేస్ అని రాస్తాం ఓకే కేస్ అని రాసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గ్రేడ్ కి ఈక్వల్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడ్ అనేది ఇది అయినప్పుడు అనే అర్థం అనమాట జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ ఓకే సో ఒకవేళ అది ఏ అయితే ఏం చేయాలి అనేది ఈ విధంగా రాస్తాం అయితే ఇక్కడ ఈక్వల్ సైన్ అనేది యూజ్ చేయమన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ కోలన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో కేస్ ఏ అంటే ఒకవేళ దాని వాల్యూ ఏ అయినట్లయితే ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఇక్కడ ఒక సింగిల్ లైన్ కోడ్ ఉండొచ్చు లేదా బంచ్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే ఒక ప్రోగ్రామ్ నే మనం ఒకవేళ ఇది అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధంగా మనం పెట్టొచ్చు అనమాట ఓకే ఎనీవేస్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రింట్ ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పేసి పెట్టేసి సో ఇక్కడ ఏం రాయాలనుకుంటున్నాం మనం అనేది రాసేద్దాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా న్యూ లైన్ పెట్టుకుందాం ఫస్టే అండ్ ఇక్కడ ఏ గ్రేడ్ అయినా స్టూడెంట్ కి మనం సంథింగ్ కొంచెం ఫన్నీగా రాసుకుందాం అంతే ఏం లేదు అన్ని కూడా సో ఈ విధంగా యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఓకే యు ఆర్ ద బెస్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టేసాం అనుకోండి ఓకే 
సో ఏ గ్రేడ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా మనం రాసుకున్నాం అండ్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది రాస్తాం అనమాట సో బ్రేక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఇది సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఇక్కడ మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది టెస్ట్ చేయడం ఆపేస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే సో కేస్ బి అయితే ఓకే సో అప్పుడు యుఆర్ గుడ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఓకే మళ్ళీ బ్రేక్ అంటే ఒకవేళ ఏ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఇంకా ఓకే ఒకవేళ అది కాల్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది అంటే నెక్స్ట్ కేసుని చెక్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇది సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఇది ప్రింట్ చేసేసి ఇక్కడ బ్రేక్ చేసేస్తుంది ఓకే సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఇది సి అయినప్పుడు you need to work hard ani cheppesi rasam anukondi okay endukante c grade techukunnadu and d grade anukondi i c so i see you didn't study ఓకే అని రాసామనుకోండి ఓకే సో ఏ గ్రేడ్ అయితే ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి బి గ్రేడ్ అయితే ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి ఇవి ఇది అనమాట ఓకే సో ఒకసారి చూసినట్లయితే చూడండి యుఆర్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి అండ్ సి ఉంది అనుకోండి యూ నీట్ టు వర్క్ హార్డ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అవ్వాలి యూ నీట్ టు వర్క్ హార్డ్ సో ఇదంతా ఓకే బానే ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏబిసిడి ఇదేం కాకుండా వేరే ఏదో ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ అనేది ఎంటర్ చేశాడు ఏం జరగలేదు సో అందుకని వేరే ఏదైనా ఎంటర్ చేసినప్పుడు అంటే దానికి కూడా మనం ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి దాన్ని డిఫాల్ట్ అంటాం అనమాట ఓకే సో డిఫాల్ట్ కోసం మనం ఏదో ఒకటి రాయాలి so print something like okay are you crazy ee vidhanga rasam anukondi okay are you crazy an rasi ఈ విధంగా ఎంటర్ ఏ కామా బి ఓకే సో దీంట్లో ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయమని మనం చెప్పినట్లుగా రాసేయచ్చు అనమాట ఓకే ఈ విధంగా ఓకే సో ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు లేదా ఇది డిఫాల్ట్ కాబట్టి ఇంకా ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట ఓకే సో చూడండి ఆర్ యూ క్రేజీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏబిసిడిలో ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయాలి కానీ అతను ఎఫ్ ఎంటర్ చేశాడు అనమాట సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాసుకున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మనం యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే చాలా ఈజీ ఇది తీసేయండి అండ్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్ ఇచ్చేయండి ఫస్ట్ ఐ మీన్ ప్రింట్ చేసేయండి స్క్రీన్ పైన ఏదో ఒకటి సంథింగ్ జస్ట్ లైక్ ఎంటర్ 
your grade ओके एंटर योर ग्रेड अभी इकड़ स्का ओके पर्संट सी तीसको अंड अंड ग्रेड अन्ट ओके सो इन यूजर् मन चाईसम यह विधा बी एंटर यू आर् गुड ओके सो मारी सी यू नीड टू वर्क हार्ड ओके सो लेदा अट्ठादी जस्ट लाइक यफ आर् यू क्रेजी विधा अन्ट ओके सो चूसर कदा स्विच अने फंक्षन यूज द्वारा मन एम चाहे दीन लस्ट अत एंटर ये अच्छे इध प्रिंटी अंड इकड़की आगेपाली ब्रेक अने मन एजुना मल्ल अन्नी टेस्ट रावल अवसर लेदन ओके अच्छे इकड़े एग्जिक्यूट अंड आपे अड़की सो अला वाली अप्लीकेशन या स्पेस अंत मेमरी तग्च अं अदे विधा अप्लीकेशन याग्जिक्यूशन की संबंधी स्पीड ओके अप्लीकेशन एग्जिक्यूट स्पीड अने सो अंद मन विधा यूज अंड चाल चक्कर मन रास्क फ्रेंड्स इकड़ गमन मन फर् एग्जापल एबीसीडी एंटर चेयर का अतु यह विधा स्मा एंटर चैाड़ी एम आर् यू क्रेजी अंदे इकड़ इधी के सैनिटिव अन्ट ओके सी लांग्वेज के सैनिट अटे कैपिटल लैटर लेदा अपर के लैटर की लोयर के लैटर की संबंध में उड़ू ओके सो अलांट मन प्रीविय ट्यूटोरियल ने विधा अभी लोयर के लैटर आते इंका इदंत एग्जिक्यूट चाहिए अवसर लेके खित अतु अपर के लैटर ने एंटर चेसे विधा मनमाली जाग्रत ओके सो दाने को मन एम चा अं फस्ट अत एंटर विषयानी मन टेस्टाकें आ तर दी एग्जिक्यूटे बहुत कदा अर्थम हो सो so, इक चूँ इफ कंडीशन तीसको मन प्रीविय लेसन जी एमनी अंत अदी अपर केसा लोयर केसा ये विधा टेस्ट ईज अपर ओके सो एटदी ग्रेड ओके ग्रेड ने कदा मन टेस्ट सो अदी अपर के अतमे इदंत एग्जिक्यूट अवाली मन एंटे अभी का इंका वेस्ट ओके सो फर् एग्जापल दी मेसे मुझे टेस्ट आ तर मन एग्जिक्यूटना ओके सो आ तर एग्जिक्यूटने विधा उ सो इन चूदा एंटर युवर ग्रेड फर् एग्जापल स्मा बी एंटर एम आगे सो आगे यूजर के असल अंटे अकेशन स्टूपीड अप्लीकेशन अट्ठार सो अलांटर राय कदा एल राय रास्तार अंत संथिंग प्रिंटी ए विधा अंत एंटर 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 अपर के लैटर अफर मन विधा एर्सी ओके 
సో దీంట్లో నుండి ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయమని మనం అడుగుతున్నాం ఓకే సో అప్పుడు యూజర్కి అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే ఎంటర్ యువర్ గ్రేట్ అన్నప్పుడు ఏ అని ఎంటర్ చేస్తే అది ఎంటర్ అని అప్పర్ కేస్ లెటర్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ న్యూ లైన్స్ పెడితే చక్క కనిపిస్తుంది లేదా బాగోదు అనమాట ఓకే సో స్మాల్ బి ఎంటర్ అని అప్పర్ కేస్ లెటర్ చూసారా ఈ విధంగా ఏబిసిడిలో నుంచి ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేసుకోమని మనం యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా అది చెప్పేశాం ఓకే సో ఇది చాలా చక్కగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఎంటర్ అని అప్పర్ కేస్ లెటర్ అని చెప్పేసి పెట్టేశాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తే ఏ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ అంటే అప్పుడు అప్పర్ కేస్ అయినట్లయితే అది ఈ విధంగా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది ఓకే మరి ఆర్ యూ క్రేజీ అని ఎప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ యూ క్రేజీ అని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే అది అప్పర్ కేస్ లెటరే కానీ ఏబిసిడి నుంచి కాకుండా ఏదో ఒకటి కాకుండా వేరేది ఎంటర్ చేశాడు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా చక్కగా రాసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మీరు ఆలోచించడానికి ఒక వన్ మినిట్ టైం ఇస్తూ నేనేం చె ఏం చేస్తానంటే మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఓకే అండి మనం లోయర్ కేస్ లెటర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఎంటర్ అండ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్ అని చెప్పేసి చెప్పి ఆగిపోతుంది కానీ ఈ విధంగా ఆగిపోకూడదు ఎందుకంటే ఒక యూజర్ వచ్చినప్పుడు అతను తప్పు ఎంటర్ చేస్తే అతను ఎంటర్ చేసిన తప్పు అని చెప్పడం ఓకే కానీ అతని ఆ విష్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోయాం అంటే అది అతను ఏదైతే కోరుకున్నాడో అది జరగకుండానే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆగిపోయింది సో అలాంటి సందర్భంలో మనం ఏ విధంగా దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ అట్లా నేను ఈ ట్యూటోరియల్ ని పాస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే మీరు ఆలోచించండి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే మీకు ఏ ఐడియా రాకపోయినా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను డోంట్ వరీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ముందుగానే నేను మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చేస్తాను చూడండి అయితే వైల్డ్ లూప్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసినట్లయితే యాక్చువల్లీ వైల్డ్ లూప్ అనే కాదు ఫర్ లూపే కాదు ఏదైనా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు కానీ వైల్డ్ లూప్ ని మనం యూజ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ సో వైల్డ్ లూప్ ని మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం ఏ విధంగా అంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ తో మనం దీన్ని మళ్ళీ లూప్ అయ్యే విధంగా చెప్తాం అనమాట అంటే ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ టెక్నిక్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు లూపింగ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాం వైల్డ్ లూప్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నట్లయితే ఒక కండిషన్ ని బట్టి మనం వైల్డ్ లూప్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో మరి ఆ కండిషన్ ని మార్చుకొని మనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని ఇది జరగనప్పుడు లూప్ అయ్యే విధంగా మనం చేసేయచ్చు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం వైల్డ్ లూప్ ని రాస్తున్నాం ఓకే సో ఏ విధంగా రాస్తున్నాం అంటే చూడండి మీకు అర్థమయ్యే ఉండాలి నాకు తెలిసి ఎక్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ టూ అనుకోండి అంటే ఎక్స్ అనేది రెండు కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రతిసారి ఇది లూప్ అయిపోవాలి మరి మనం ఎంత ఉంచాం ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాం అంటే ఇది లూప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే యాక్చువల్లీ చూడండి ఇక్కడ నుండి మొదలుకొని ఇక్కడ వరకు అంటే మన కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేసి తీసేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను దాన్ని పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో వైల్డ్ లూప్ లో ఇది పెట్టేశాను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాం అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అయినంత వరకు ఇది లూప్ అవ్వాలి అంటే ఏమవుతుంది అంటే చూడండి అది 
అవునైనా సరే కాదైనా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ లూప్ అవుతానే ఉంటది చూడండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాపిటల్ ఏ ఎంటర్ చేసాం అయినా మళ్ళీ లూప్ అయింది చూడండి క్యాపిటల్ బి సో ఈ విధంగా మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వకూడదు ఓకే సో దీనికి ఎండ్ కార్డ్ అనేది లేదు మళ్ళీ సో ఎండ్ కార్డ్ మనం వెయ్యాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది రాసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ లూప్స్ లో చూసాం ఓకే సో ఎక్కడ రాస్తాం ఈ విధంగా ఎండింగ్ లో ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది రాసినప్పుడు ముందుగా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నాం అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అనేది మన కండిషన్ అయితే టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ కాదు కదా ఎందుకంటే ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎక్స్ కి ఒకటి యాడ్ అయింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రన్ చేసినట్లయితే మనం క్యాపిటల్ ఏ ఎంటర్ చేస్తే యూ ఆర్ ద బెస్ట్ అన్నది ఓకే ఇక్కడ వరకు ఓకే అండ్ ఒకవేళ మనం స్మాల్ ఏ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ అన్న అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఏ బిసిడి అని చెప్పేసి అనేది మనకు ఇది వరకు ఏ విధంగా అయితే జరిగిందో అదే విధంగా పర్ఫెక్ట్ గా జరిగింది కానీ మనం అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఇది ఒకవేళ అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేని సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అంటే లోయర్ కేస్ మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు లేదా యూజర్ లోయర్ కేస్ కి సంబంధించిన లెటర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అతని యొక్క అతనికి మనం అప్పర్ కేస్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాం అదే విధంగా అతనికి మరో ఛాన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే అతను స్మాల్ ఏ గాని బి గాని అంటే కరెక్టే ఎంటర్ చేస్తున్నాడు కానీ అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు లో అతనికి మిస్టేక్ జరుగుతుంది సో అలాంటప్పుడు అతని యొక్క మనం అతను ఏదైతే కోరుకొని మన సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాడో మన ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడో అది మనం అతనికి అందివ్వలేకపోతున్నాం అక్కడ ఆ సందర్భంలో సో అలాంటప్పుడు అంటే మనం కేవలం అతనికి ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాం కానీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ విధంగా జరగకూడదు అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే ఎల్స్ లోపల ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసేయండి ఓకే సో ఒకసారి గమనిస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాం సో ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అంటే ఇది ఒకసారి లూప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎక్స్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అవ్వడం వల్ల టూ అయిపోతుంది ఓకే సో అది సాటిస్ఫై అయింది కానీ ఎల్స్ లోపల మనం జీరో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ని తీసుకోకుండా ఎల్స్ కెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూని మనం జీరో చేసేస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేసరికి మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అప్పుడు మరో ఛాన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను క్యాపిటల్ బి ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి యుఆర్ గుడ్ అన్నది అయిపోయింది ఇది మన ఐ మీన్ యూజర్ యొక్క టార్గెట్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయింది ఇక్కడ ఓకే రీచ్ అయ్యండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసినప్పుడు స్మాల్ బి ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది ఎంటర్ అండ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఏబిసిడి అని చెప్పేసి చెప్పి ఎంటర్ యువర్ గ్రేడ్ అని మళ్ళీ అడగడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను మళ్ళీ మరొకటి లోయర్ కేస్ ని ఎంటర్ చేశాడు ఎంటర్ అండ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఏబిసిడి ఇక్కడ ఏబిసిడి లో నుంచి ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమని కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో అతను అది అర్థం చేసుకునేంత వరకు ప్రతిసారి అతనికి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో మళ్ళీ మళ్ళీ అతనికి అది ఛాన్స్ ఇస్తూనే ఉంటుంది సో ఇలాంటి సందర్భంలో అతను ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేశాడో అప్పుడు అతని యొక్క రిజల్ట్ ని ఇక్కడ ఇచ్చేసి అది తప్పుకుంటుంది అనమాట ఓకే అర్థమైందండి సో ఈ విధంగా మనం లూప్ ని అంటే ఒకసారి మీరు గమనించండి మనం ఎన్ని చేంజెస్ చేసాం యాక్చువల్లీ మనం స్విచ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్విచ్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ అయిపోయింది కానీ నేను ఏం చేశానంటే మీరు నేర్చుకున్నది మరింత మెరుగ్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఓకే జనరల్ గా ఇదంతా మీరే చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని వేరే ఫంక్షన్ తోటి యూజ్ చేసి మనం మరింత ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ నేను మీకు మరింత హెల్ప్ అవ్వడం కోసం నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఇఫ్ అనే కండిషన్ ని తీసుకొని మరింత మెరుగ్గా రాసుకున్నాం ఎందుకంటే 
ఇక్కడ ఈ స్విచ్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది క్యాపిటల్ ఏ కానీ బి కానీ సి కానీ డి కానీ ఏదైనా సరే క్యాపిటల్ లెటర్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో అలాంటప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ని యూజ్ చేసి అండ్ అదేవిధంగా సి టైప్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే క్యారెక్టర్ టైప్ని ముందే డిసైడ్ చేసేసుకొని అంటే టెస్ట్ చేసుకొని అది ఒకవేళ అప్పర్ కేస్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధంగా చేసుకున్నాం ఒక మార్పు ఒకవేళ అది అప్పర్ కేస్ అతను ఎంటర్ చేయకపోతే అప్పర్ కేస్ ఎంటర్ చేయమని ఎల్స్ స్టేట్మెంట్తో మనం తీసుకున్నాం అంటే ఒక స్విచ్ ఫంక్షన్కి మనం ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లేదా ఎల్స్ ఫంక్షన్ని ఇఫ్ ఎల్స్ ఫంక్షన్స్ని మనం యాడ్ చేయడం ద్వారా మరింత మెరుగైన ప్రోగ్రామ్ని మనం రాయగలిగాం ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేంత వరకు రీచ్ అయ్యేసరికి మనకు మరో ప్రాబ్లం అనేది కనిపించింది లేదా మరింత మెరుగ్గా మనం ప్రోగ్రామ్ని అందివ్వాలని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అతను అప్పర్ కేస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు కానీ లోయర్ ప్లే లోయర్ కేస్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తాడో అప్పుడు అతనికి ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే అందుతుంది ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోతుంది కానీ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు మన ప్రోగ్రామ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాడు అనే బేసిక్ థాట్ని పట్టుకొని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాడు అతని గ్రేడ్ని ఎంటర్ చేసి కావలసిన ఏదైతే అతను బెస్టా గుడ్డా లేకపోతే అతను వర్క్ ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాలా లేదా అతను అసలు చదవలేదని చెప్పాలా ఏదో ఒకటి అతనికి రిజల్ట్ అనేది రాలేదు ఓకే వీటిల్లో ఏదో ఒకటి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అతనికి సరైన రిజల్ట్ని అతను పొందినట్లు అవుతుంది కానీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే అతనికి సరైన రిజల్ట్ అంద అందట్లేదు సో అందని పరిస్థితిలో మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ స్టూపిడ్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకో నాకైతే సరిగ్గా రాలేదు ఏబిసిడిల్లో నేను ఏ ఎంటర్ చేశాను లేదా నేను సి ఎంటర్ చేశాను నేను డి ఎంటర్ చేశాను కానీ నాకు ఏం చెప్పలేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు దట్ ఈజ్ ఏ స్టూపిడ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి యూజర్ అనుకుంటాడు సో అలాంటి సందర్భాన్ని మనం ఏ విధంగా అధిగమించవచ్చు అంటే వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేయవచ్చు నిజానికి ఇక్కడ లూపింగ్ అనేది అవసరం లేదు కానీ మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ డిమాండ్ని బట్టి లేదా మీ యూజర్ టార్గెట్ని బట్టి లేదా మీ యూజర్ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి మీరు ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో అది ఏదైనా సరే సమస్య ఎక్కడ ఉంటుందో సమాధానం అక్కడే ఉంటుంది ఇది గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఓకే మీరు చాలా చక్కగా దీన్ని నేర్చుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లో కానీ మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఓకే మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తే అంతమందికి హెల్ప్ చేసిన వారు అవుతారు ఇది గుర్తుంచుకోండి ప్లీజ్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్